हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नगर उत्तराखंड व्हाई प्लांट्स रिक्वायर फास्फोरस व्हाट इज द नेसेसिटी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस इन द प्लांट्स दैट्स वाई वी अप्लाई फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर लाइक डी ए और एन फर्टिलाइजर तो फॉस्फोरस इज इम्पॉर्टेंट और वी कैन से इट इज इसेंशियल न्यूट्रेंट देयर आर सेवेंटीन essential nutrient which are required by the plant and phosphorus is one of them and we apply phosphatic fertilizers in general to kya zarurat hai plants ko phosphorus ki kyon hum apply kar rahe hain phosphatic fertilizer to kyunki plant ko zarurat hai plants need phosphorus that's why we supply phosphatic fertilizer and soils are not sufficient in phosphorus that's why there is a need to apply phosphatic fertilizer ab is phosphorus ka role kya hai प्लांट्स के अंदर इफ वी सी द रोल ऑफ दिस फॉस्फोरस इन द प्लांट तो वी कैन सी देर आर टू टाइप ऑफ रोल नंबर वन इज इन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट फॉस्फोरस इज इन्वॉल्व इन मैनी स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंड रोल इज इन एनर्जी ट्रांसफर तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर रोल है ये बहुत कॉमन है एंड वी नो दिस एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट लेकिन उसके अलावा भी और भी जो है फास्फोरस एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो जो पहला रोल है दैट इज़ दी स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर फास्फोरस इन स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्स में मेक द टिश्यू दैन टिश्यू मेक द ऑर्गन सो बेसिक यूनिट इज सेल और सेल में भी जो इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है दैट इज़ ट्रांसफर फ्राम जनरेशन टू जनरेशन दैट इज़ दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और वी कैन से दी जेनेटिक मटीरियल तो ये तो जो इम्पॉर्टेंट वर्क है फास्फोरस का इन जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड इन डी एन ए एंड आर एन ए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फास्फोरस दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ डी एन एंड आर एन ए एंड विदाउट फास्फोरस डी एन एंड आर एन ए कैन नॉट बी फॉर्म तो जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं सेल के अंदर वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन और ये डी एन ए आर एन ए होता है और इस डी एन ए आर एन बनने के लिए फॉस्फोरस को होना बहुत जरूरी है नाइट्रोजन भी जरूरी है फॉस्फोरस भी जरूरी है एंड हाउ फॉस्फोरस इज इन्वॉल्व एक्चुअली दीज आर द न्यूक्लियोटाइड दीज डी एन एंड आर एन जेनेटिक मटीरियल इज न्यूक्लियोटाइड एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड अब ये न्यूक्लियोसाइड जो है दिस न्यूक्लियोसाइड सो ये आपको क्लियर होगा हो गया कि न्यूक्लियोटाइड्स आर डी एन एंड आर एन ए एंड न्यूक्लियोसाइड इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस तो ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं देर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस यहाँ पर दो तरह के होते हैं प्योरिन एंड पायरीमिडीन प्योरिन एंड यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको मैं प्योरिन एंड पायरीमिडीन तो दो तरह के बेस हैं एडिन एंड योनिन आर प्योरिन बेस एंड साइटोसिन एंड यूरिसल एंड यूरिडिन आर पैरामिडिन बेस तो दिस फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड मींस राइबोस शुगर जो ये है इस तरह से इन्वॉल्व रहेगी ये स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें इस तरह से रहता है ये राइबोस शुगर राइबोस शुगर रहते हैं राइबोस शुगर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ इट इज अटैच विद द नाइट्रोजन वी कैन से इट इज अटैच विद द नाइट्रोजन एंड देन दिस इज द फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप ओ पी ओ ओ ओ इस तरह से बैलेंस रहेगा देन अनदर इज द राइबोस शुगर राइबोज शुगर एंड इट इज अटैच विद द नाइट्रोजन बेस देन अगेन इट इज अटैच विद द दिस फॉस्फोरस एंड अगेन इट इज राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर एंड इन दिस स्ट्रक्चर फॉस्फोरस एक्ट एज ए ब्रिजिंग एलिमेंट बिटवीन द राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन दैट्स वाई this phosphorus is important for dna and rna so this is important function of this uh, uh, phosphorus is that it is uh, important part of uh, dna and rna so this is the important so without phosphorus dna and rna can not be formed jab genetic material banega nahi bina phosphorus ke to pass on hongi nahi genetic information that's why 
प्लांट्स नीड फास्फोरस तो इसलिए प्लांट्स को फास्फोरस की जरूरत है कि उसको न्यूक्लिक एसिड बनाना है उसको जेनेटिक मटेरियल बनाना है बिना फास्फोरस के जेनेटिक मटेरियल नहीं बनेगा अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस इज इन बायो मेम्ब्रेन एक्चुअली बायो मेम्ब्रेन यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज द बायो मेम्ब्रेन दिस बायो मेम्ब्रेन मे बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मे बी माइक्रोकॉल्ड मेम्ब्रेन मे बी वैक्यूल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट मे बी क्लोरोप्लास्टल मेम्ब्रेन जितने भी मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चर में उसमें जो दी जो मेम्ब्रेन होती हैं एक्चुअली दीज मेम्ब्रेन आर कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स एंड वेरी माइन्यूट क्वान्टिटी ऑफ वी कैन से कार्बोहाइड मेजर इट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन तो बायो मेम्ब्रेन जो होती हैं लिपिड और प्रोटीन की मेनली होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है एंड लिपिड्स आर मेनली फास्फो लिपिड्स तो जो लिपिड्स हैं फैट्स हैं उसमें फास्फोरस रहता है इन्वॉल्व है सो दैट्स वाई फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन वेदर चाहे ये चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया की हो चाहे वो वैक्यूल की हो जो भी मेम्ब्रेन बनेगी और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में होना बहुत जरूरी तभी उसके फंक्शन होते हैं अगर मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो उस पर्टिकुलर और सेल और इंग्लर कोई फंक्शन नहीं होगा तो अगर फास्फोरस डिफिशियंट होगा तो ये बायो मेम्ब्रेन भी क्या बनेगी कम बनेंगी या उसमें लीकी हो जाएगी सो दैट्स वाई दिस फास्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस डी एन ए एंड आर एन ए एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन दैन अनदर इम्पॉर्टेंट रोल इज इन एनर्जी ट्रांसफर वी नो दैट ए टी पी इज अ मेजर इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है फास्फोरस की है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर करता है एक्चुअली इसमें जो फास्फेट फास्फेट बॉन्ड होते हैं फास्फेट फास्फेट बॉन्ड दिस बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी रिलीज वैन देर इज हाइड्रोस ऑफ सच टाइप ऑफ बॉन्ड दैन एनर्जी इज रिलीज so when atp is hydrolyzed atp is hydrolyzed then it produce the adp uh, plus uh, inorganic phosphate jo phosphate alag hoga and plus energy is released so this uh, phos- this is adenosine this is adenosine uh, triphosphate ट्राईफास्फेट ट्राईफास्फेट का मतलब इसमें teen phosphorus jude hue hain adenosine hai uske sath teen phosphorus jude honge adenosine इसको ऐसे लिखे अगर हम एडिनोसिन फास्फेट फास्फेट एंड फास्फेट एंड दिस इज एडिनोसिन डाई फास्फेट तो इसमें दो फास्फेट जुड़ेंगे एडिनोसिन फास्फेट एंड फास्फेट और ये ये जो फास्फेट है ये अलग हो गया एंड दिस इज ब्रेक डाउन एंड ड्यूरिंग द दिस ब्रेक डाउन एनर्जी इज रिलीज अबाउट थर्टी वन किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज so this is the way the phosphorus is required for this is uh, energy transfer to ye energy transfer karega jab energy hogi to synthesize kar lega atp ka synthesis bhi hota hai to jo uh, ye structure bahut important hai and this is adenosine is uh, the nitrogen base purine nitrogen base jisko maine abhi bataya tha purine aur pyrimidine do nitrogen base hote hain usme is ek adenosine ye wahi nitrogen base hai and this uh, atp synthesis is very important and this is the actually the phosphoryl uh, reaction जब फास्फोरस जुड़ता है जब ये फास्फोरस जुड़ता है तो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है और जब फास्फोरेट टूटता है देन एनर्जी इज रिलीज सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फास्फेट बॉन्ड व्हेन दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ फास्फेट बॉन्ड देन एनर्जी इज कंजर्व एंड दिस इट इज हाइड्रोलाइज इट इज ब्रेक डाउन वन फास्फेट देन एनर्जी इज रिलीज सिमिलरली ए इज ऑल्सो ब्रेक डाउन इन एडिनोसिन मोनोफासफेट फर्दर वन फास्फेट इज रिलीज एंड एनर्जी इज रिलीज pi आई प्लस एनर्जी सो दिस इज द वे द एनर्जी इज कंजर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड इट इज हाइड्रोलाइज इन टू ए डी पी और जब भी एनर्जी कहीं किसी प्रोसेस से रिलीज होती है ए टी पी का फॉर्मेशन होगा चाहे वो एनर्जी इट इज़ रिलीज इन टू रेस्परेशन इट इज़ रिलीज इन टू फोटोसिंथिस और रिलीज डूरिंग ग्लाइकोलाइसिस दैन दिस ए टी पी फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड इट इज़ कंजर्व एंड वेन एवर सेल रिक्वायर द एनर्जी दैन दर इज हाइड्रोलिस जब भी सेल को जरूरत पड़ेगी उसका हाइड्रोलिस होगा और इस वे में एनर्जी रिलीज होगी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वाई इट इज नोन एज मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ सेल ए टी पी इज कंसिडर्ड मेटाबॉलिक मशीनरी एंड ऑल्सो वी कैन से इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल वी कैन से कि बिना इसके एनर्जी प्लांट को मिलेगी ही नहीं तो जब भी एनर्जी होगी फास्फेट सेंसिस होगा तो दैट्स वाई अ प्लांट के अंदर जो भी एनर्जी हो रही है इस फास्फेट से हो रही है देन दिस एडिनोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस बेस and beside uh, adenosine another base uh, is uh, uh, gunosine uh, gdp uh, gdp is also there uh, guanosine guanosine triphosphate is also formed 
similarly uh, as atp and utp uridin uridin triphosphate and the difference is only the nitrogen base this is adenosine this is adenosine triphosphate and adenosine and guanosine are the uh, adenine and this is the uh, uridin um, is uh, from the uracil and cytosine are the pyrimidine base तो ये जो यूरिडिन है ये केवल नाइट्रोजन बेस का चेंज हुआ है केवल नाइट्रोजन यहाँ देखें हम ये एडिनोसिन है दिस इज एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट सो हेयर इज अ डिफरेंस इज ओनली ओनली दिस इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट सो हेयर ओनली डिफरेंस इज इन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यूनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड यूरिडिन ट्राईफेट एंड ऑल दिस सीरीज एनर्जेटिकली इक्वल इनकी ऑलमोस्ट एनर्जी आपस में बराबर ही होती है और अबाउट थर्टी वन किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिल्यूज सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर डी एन एंड आर एन ए नंबर टू बायोमेमरेन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रोल इज एनर्जी ट्रांसफर एंड किसी भी प्लांट की किसी भी बॉडी की किसी भी ह्यूमन की किसी भी एनिमल की जो मेटाबोलिक एनर्जी जो मेटाबोलिज्म है दैट इज ऑनली ड्यू टू एनर्जी तो बिना एनर्जी के काम नहीं हो सकता चाहे वो प्रोटीन सिंथिस हो लिपिड सिंथिस हो कोई भी आर एन ए डी एन ए जो भी सिंथिस हो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड फॉर द एनर्जी एनर्जी इज कंसर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी वैन देर इज हाइड्रोलिस ऑफ ए टी पी जी टी पी इज ऑल्सो देयर यू टी पी इज ऑल्सो देयर बट देर कंट्रीब्यूशन इज लेस ये सेल में बनते हैं लेकिन उनकी अमाउंट कम होती है ए टी पी की ज़्यादा होती है वेन एवर देर इज अ डेफिशंसी ऑफ फॉस्फोरस दिस एनर्जी फॉर्मेशन इज लेस एंड द एनर्जी फॉर द ग्रोथ इज लेस अगर फॉस्फोरस कम होगा तो ये ए टी पी कम बनेगा तो एनर्जी भी कम बनेगी तो जो रूट और शूट की ग्रोथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी रूट्स रिमेन शॉर्ट प्लांट हाइट रिमेन शॉर्ट लीव्स रिमेन शॉर्ट तो सब कुछ जो है छोटा हो जाएगा उसमें प्रोटीन भी कम बनेगी फैट भी कम बनेगा जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं सब क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे दैट्स वाई देर इज़ अ नीड टू सप्लाई द फास्फोरस फ्रॉम आउटसाइड इफ सॉइल इज़ नॉट सफिशिएंट इन फास्फोरस इसी कारण से हम जो है फास्फोरस को बाहर से देते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू चाहे एस एस और इट इज़ एन पी के फर्टिलाइजर सो दैट एनर्जी इज मेंटेन स्ट्रक्चर इज मेंटेन एनर्जी इज मेंटेन एंड ओवरऑल प्लांट ग्रोथ इज मेंटेन वेन एवर देर इज फास्ट डेफिशिएंसी डेफिनेटली देर इज रिडक्शन इन रूट ग्रोथ एंड शूट ग्रोथ जड़ें छोटी रह जाएंगी पौधा छोटा रहेगा इसी कारण से फास्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और हमको इसको पूरा करने के लिए वी शुड अप्लाई द फर्टिलाइजर फ्रॉम आउटसाइड सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फास्फोरस इन द प्लांट्स थैंक यू वेरी मच